परम पूजनीय श्री गुरुदेव आणि आजच्या या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं उपस्थित सर्व सज्ज नाव आज आपल्या सर्वांना माहिती आहे तीस एप्रिल अर्थात वंदनीय राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांची जयंती आपण सर्वजण ही जयंती ग्रामजयंती म्हणून साजरी करतो ग्रामजयंतीच्या निमित्तानं आपल्यासमोर वंदनीय राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांचा विचार मांडावा या उद्देशाने मी तुमच्यासमोर आहे हा विचार मांडण्या अगोदर सध्या आपल्या भारत देशामध्ये नव्हे तर जगामध्ये एक भयंकर संकट उभं राहिलेलं आहे कोरोना नावाचं संकट या कोरोना नावाच्या संकटामध्ये आपल्या देशातील आणि संपूर्ण जगामधील डॉक्टर्स नर्सेस पोलीस डिपार्टमेंटचे सर्व कर्मचारी सफाई कर्मचारी आपले सर्व शेतकरी बांधव हे अगदी जीव धोक्यात घालून खऱ्या अर्थाने सेवा करतात त्या सर्व महानुभावांना मी या ठिकाणी जय गुरु करतो नमस्कार करतो आजच्या या आपल्या विचार पुष्पाला सुरुवात करण्या अगोदर मी ज्यांच्या खऱ्या अर्थाने संस्कार वर्गामधनं तयार झालो असे माझे गुरुवारी आचार्य हरिभोवती वेरुळकर गुरुजी यांनाही या ठिकाणी मी वंदन करतो आणि वंदनी महाराजांचा विचार ग्रामजयंतीच्या निमित्तानं तुमच्यासमोर मांडतो वंदनी महाराजांनी एका श्लोकमध्ये असं म्हटलं की जे प्रेमी माझे म्हणवती प्रेमाची त्या सांगणी लागा प्रचार सत्वरी आता पुरे ही बोलणी या श्लोकाचा आधार घेऊन या ठिकाणी मी सांगू इच्छितो की वंदनीय महाराजांच्या जीवनचरित्रावर प्रकाश टाकण्यापेक्षाही विचारावर प्रकाश टाकावा या उद्देशाने मी तुमच्या समोर उभा आहे ग्रामगीता नावाचा युवक ग्रंथ वंदनीय राष्ट्रंत तुकडोजी महाराजांनी लिहिला या ग्रामगीता ग्रंथामधील अध्याय क्रमांक एकतीस संत चमत्कार यामधली ओवी क्रमांक सव्वीस या विषयी आपण आज चर्चा करतो आहे ओवी क्रमांक सव्वीस जी आहे ती असे की ज्याने संत वचने पाळावे आपुले दुर्गुण आवरावे त्यानेच कृपा पात्र व्हावे संता ठाई वंदनी महाराजांनी कृपा या शब्दाच्या संदर्भातली खऱ्या अर्थाने मांडणी या ठिकाणी केली अनेक जण संताची कृपा संत कृपा झाली किंवा संत कृपा अशा प्रकारचे इमारतीवर घरावर नाव लिहितात बोलताना आपण म्हणतो की संताची कृपा आहे किंवा आपली कृपा आहे असं आपण म्हणतो पण कृपा म्हणजे नेमकं काय कृपा ही सहज साध्य आहे का कृपा हे शब्द आपल्याला दैनंदिन जीवनामध्ये उपयोग करत असताना सहज आपण वापरतो त्याचा अर्थ नेमका काय कारण काय कृपा आपण जेव्हा विचार करतो तर कृपा म्हणजे एवढी सोपी नाही याविषयी बंधने राष्ट्रंत तुकडोजी महाराज एका भजनामध्ये असं म्हणतात की गुरु कृपा नाही पडी सडक पे मेरा मै जानो म्हणजे याचा अर्थ आहे की कृपा हा जो शब्द आहे हा सहजासहजी शक्य नाही तर कृपा जर आपल्याला संताची प्राप्त करायची असेल संताच्या कृपेचं आपल्याला जर पात्र ठरायचं असेल योग्य ठरायचं असेल तर त्यासाठी नेमकं काय केलं पाहिजे त्या संदर्भातला उहापोह वंदनी महाराजांनी या ओळीमध्ये केलेला आपल्याला पाहावयास मिळतो ओवीकडे पुन्हा आपण पाहू ज्याने संत वचन पाळावे ज्याने म्हणजे या व्यक्तींनी संत वचन संत आणि वचन हा शब्द आलेला आहे वचन म्हणजे नेमकं काय तर वचनाचा अर्थ या ठिकाणी आहे विचार वचनाचा अर्थ या ठिकाणी आहे उपदेश म्हणजे संतांनी जो उपदेश केला त्या उपदेशाला पाळावे याचा अर्थ आचरण करावे अनेकदा काय होतं संत वचनाचा विचार आपण करतो संत वचनाचा उच्चार आपण करतो पण मात्र संत वचनाचा आचार आपण करत नाही आणि मग केवळ संताचा उपदेश आपल्यासाठी फक्त प्रदर्शनाचा विषय ठरतो त्यावरनं कुठल्याही प्रकारचं दर्शन आपल्याकडनं घडत नाही कारण आचाराविना जो धर्म आहे तो धर्म म्हणजे आपण काय म्हणून त्याला तर सहज एक्झिबिशन किंवा प्रदर्शनाचा एक भाग बनतो याशिवाय आपल्याला सांगता येईल की जर आचरण नसेल पाळत आपण जर वचन पाळत नसो तर असं म्हणता येईल की जसं पळसाचं फुल असतं दिसायला खूप सुंदर दिसतं पण त्याला वास नसतो बरोबर आहे त्याच पद्धतीने एखादा विचार एखादा व्यक्ती एखादा संताचा विचार फार प्रभावीपणे मांडत असेल परंतु आचाराची जर जोड त्याला नसेल तर त्याचं जीवन त्याचे विचार हे पळसाच्या फुलासारखे होतात हे सुद्धा आपण लक्षात घ्या आपण संताची कृपा कशी कशी आपल्याला प्राप्त करता येईल किंवा संतेच्या संताच्या कृपेला आपण कशा प्रकारे पात्र ठरू या संदर्भातला आपण विचार करतोय महाराजांनी सांगितलं की ज्याने संत वचन पाळावे ज्या लोकांनी संताच्या वचनाचं आचरण संताच्या विचाराचं आचरण संताच्या उपदेशाचं आचरण करतील आणि आचरण करत असताना आपुले दुर्गुण आवरावे आपल्यामध्ये जे दुर्गुण आहेत 
मनुष्य हा सद्गुणा दुर्गुणा पुतला है परंतु अपने मध्य जे दुर्गुण है तो दुर्गुण अधिक अधिक आवर कसा करता निण कसाण संता उपदेश जो है तो आचरण कसा असा प्रयत्न आप करना आवश्यक है असा प्रयत्न ज्यादा अपन करूँ वंदनी महाराज तीसरा ओली मध्य विचार याने कृपा पात्र भावे संता ठाई ज्यादा तुम्हें संता विचार संता उपदेश आचरण करा आचरण करता अपने मध्य जो दुर्गुण है ते दुर्गुण निण संपने का प्रयत्न कराला तुम्हें संता जवर खर अर्थाने कृपे स पात्र ठरसाधनी महाराज ग्रांतिया ओली मध्य होता ये कृप हा शब्द आने लगे अपन जेव कृपा या शब्दा का विचार करो कृपा या शब्दा कि कृपे के तीन प्रकार अपने पहाय मिलता पहला प्रकार है शास्त्र कृपा दुसरा जो प्रकार है तो सत कि गुरु कृपा तीसरा जो प्रकार है तो दैव कृपा यह सत कृपा अपन ओवी मध्य आत कृपा हे जी आप जारी मटल तरी सु संता मध्यम खे अर्थाने अपने देवाच परिचय हो तो असता कि संता ही सत सुधा देवा देव सुधा संता बनता संता मध्यम खे अर्थाने देवाच दर्शन अपने घड़त संता ने जो उपदेश के सर्व संता उपदेशा जर आप विचार के उपदेश है सेवा सेवा करता अपने वंदनी महाराज राष्ट्रत तुकड़ोजी महाराज प्रार्थने मधा एक ओ आठ महत्व है कि ना हम रहे अपने लिए हमको सभी से गर्ज है गुरुदेव यह आशीष दे जो सोचने का फर्ज है सद्या भारतावरती अपने देशावरती कोरोना च महामारी संकट उ अशा संकटा मधे निस्वार्थपने निष्काम सेवा भाव जीव धोक घोलीस कर्मचारी डॉक्टर्स नर्सेस शतक सर्व समाजसेवी काम करी मंडली जीव धोक घम करता है खर्या अर्थाने संता उपदेशाच आचरण करता सतान संगित निष्काम सेवा सतान जे उपदेश के उपदेशा मधे से अन्य साधारण महत्व है सेवा ही जी है ती अपना कर महत्वाच् सेवा यहाँ अर्थ वेगड़ा सा घू ना सेवा यहाँ अर्थ आप जे काम करता ते काम प्राणिकपने कर सेवा यहाँ अर्थ अपने देशा खरिया अर्थ निष्ठेन बागण ये सेवा मानाय अपन जो शिक्षक आल तो आप जे काम है शिकवाच प्राणिकपने कर एक सेवा है तो संता जो उपदेश है तो उपदेशा आचरण करते हाथ अर्थ है अपन जर गायक आल तो सुंदर गाण गाण सुद्धा एक सेवा है अपन जर वादक तो सुंदर वजव मन लाजव हि सुधा एक सेवा है गृहिणी आल तो स्वयंपाक छान बनव मन लाइन बनवी सुधा एक का सेवा है अपन जर विद्यार्थी आल तो विद्यार्थी अवस्थे में प्राणिकपने गुरुजन श्रवण कर प्राणिकपने अभ्यास करना चिंतन मनन करना हि सुधा एक सेवा है मन संता जो उपदेश के सेवे संता जो जी उपदेश सर्व उपदेशाच आचरण जर आप करो अपने मध्या दुर्गुणा जर आप निण नवे तो कमी करो तो खे अर्थाने अपन संता कृपे पात्र लक्षा ठेवा सत जो आता तो संता समागम जो आतो संता सहवाद जो आतो हा दुर्मी है संता सोबत वेग संता संगतित वेगड़ा विचार है सोबत हे जे है तो ये अपन फक्त फिजिकली अपन ज्यादा मन तो शरीरदृष्ट संता सोबत अपन आतो ज्यादा सोबत मनाय परंतु संता विचार सोबत घेन जेव अपन आचरण करो क्या खरा अर्थ अपन संता संगति मधे गो अपने मनता वंदने महाराज ने एक श्लोका मधेल कि मिलना कठिन है सत का बड़े भाग से पाते कहीं गर्पा गए संजोग से तो संगति मिलत नहीं संता की संगत जी है सत सहवास जो है संता की जी कृपा ही दुर्मी है पी जर आप प्राप्त कराए तो ग्रामगिधि मध्या एकतीसावे अध्याया मधी सत चमत्कार अध्याया मधे ओवी क्रमांक सवीस नुसार अपन संता वचनाच संता उपदेशाच आचरण कराव दुर्गुण अपने मध्य जाएगा निण कमी करावे या पद्धति ने अपन संता कृपे पात्र ठराव अपने जीवना का उद्धार कर अशा प्रकार का उपदेश वंदनी महाराज ने यह ग्राम व्यक्ति ओवी या मध्यम के श्री गुरुदेवाला विनंती करते कि आम सर्वान संता के विचार आचरण आने सा सदबुद्धि दयावी आमच भल आम हाथाने आम्मी कस कर आचरणात्मक विचार आम्मी विचार खूब छान मानतो आम्मी खूब छान लिखितो आम्मी खूब छान बोलतो आमच खूब छान पाठंतर है पात्र आम्मी कुरी 
आचरणात कमी पडतो म्हणून संताची कृपा आमच्यावर होत नाही आणि संताची कृपा आमच्यावर होत नाही म्हणून खऱ्या अर्थाने आम्ही दुःखाच्या मार्गाचे खऱ्या अर्थाने प्रवासी होत असं आम्हाला वाटतं म्हणून हे परमेश्वरा आम्हाला सर्वांना संत विचारात विचार आचरणात आणायची शक्ती प्रदान करावी अशा प्रकारची मी प्रार्थना श्री गुरुदेव चरणी करतो आणि या ठिकाणी ग्रामजयंतीच्या निमित्तानं माझे जे विचार आहेत ते विचार या ठिकाणी खऱ्या अर्थाने पूर्णविराम देतो सर्वान जय गुरु जय गुरु जय गुरु